，怎么回事？那那刚刚，要不是我强行挣脱的话，恐怕他都已经得逞了。Hello， 大家好，江姐，伦伦，很高兴你怎么才来啊？直播节目，路上有点堵车，耽误了一会儿，能赶上就好。林 boss 没有陪你吗？他从公司过来，路上也有点堵车。哦，快到我了吗？哦，还有一会儿呢，你看一下台本，熟悉一遍。哎，玉圆，你帮我把包放在休息室。好，走吧。嗯那现在我们跟大家说再见吧，再见。嗯、准备好了吗？嗯，准备好了。还有多长时间？还有十分钟，好好把握。嗯，哎，给我吧，他还在准备呢。这次是单人直播，我怕他看到林一舟会紧张。一会儿林 boss 来了呢，你直接把他带到夏林的休息室，明白吗？嗯，好的。这就是夏玲姐的休息室。好，那于媛，你去照顾木木吧，我自己等她就行了。嗯，好的。嗯、好的，那夏小姐方便跟我们分享一下你的恋爱秘诀吗？好，嗯，其实我觉得最重要的就是相互信任，因为两个人在一起要面对的事情很多，如果连最基本的信任都没有，那我觉得就很难长久在一起。林总，好久不见啊！你走错房间了吗？喝咖啡吗？不喝，谢谢，麻烦出去。<笑>林总，你不要这么冷漠嘛！我今天来就是想跟你聊一聊你跟夏林的协议。给你三分钟。玉安，林先生已经到了吧？嗯，在你休息室呢。林总，你不要这样。木木，怎么回事？那那刚刚，要不是我强行挣脱的话，恐怕他都已经得逞了。你说清楚点，你衣服穿的好好的，怎么就差点被林一舟得逞了？我看还差着十万八千里呢吧，我刚刚在休息室休息，他推开门进来就要扯我衣服。干嘛呢？他怎么会进你的休息室？门口的字贴得这么清楚，他不至于进错吧？我怎么会知道？那门口贴的我的名字就是我的休息室啊！啊，我知道了，你们都是一伙的，现在颠倒是非黑白的冤枉我是吗？我要曝光你们，让大家都知道你们的真面目。行了，行了，行了，行了，戏太过了吧？就你这演技还想诬陷人呢？你难道没看过网上对你演技的评语吗？情绪全靠吼，哭戏基本靠瞪，你就不能学点别的吗？你你什么你？演技不好就虚心接受？你凭什么冤枉我？林总，我真的很仰慕你，我可以不要名分。只要能让我偶尔见到你，这样我就心满意足了。这里是夏林的休息室，请你出去。我今天来就是想跟你聊一聊你跟夏林的协议。给你三分钟。真忙会。我保留告你诬陷我未婚夫的权利，请你以后好自为之吧。走吧。不
愧是我的木木，真棒。那当然了。哎，不对啊，林一舟，你早有录音，你不拿出来，还那么淡定的看我急中生智为你解围。哼<笑>，我还没有来得及拿出来，你这位演员不就上线了吗？我都没有机会。你和珍宝会在一起的时候，你是怎么想到提前录音的呀？这是我工作上的习惯，防患于未然。那你有没有偷偷录过我呀？我没事，我录你干嘛呀？难道你偷偷背着我做了什么坏事吗？我身正不怕影子斜。好了。我去工作了，再来一下，嗯，走了，去吧，林一舟，背着我偷吃，试试看。舒服吗，木木？嗯，舒服。木木，你今天真棒。那个珍宝会就是想离间我们的关系，我压根儿就不会相信他。所以我才说我的木木是最棒的嘛。你不用彩虹屁来搪塞我，我们必须得约法三章，省得以后再发生这样的事情。绝对不会发生这样的事情。你要怎么保证啊？这么保证？林一舟，我想跟你说件事儿。你说。我饿了。小陈猫，我去给你煮面。对了，嗯，明天晚上我要参加同学聚会。行啊，那明天我早点回来陪你去。不用，同学聚会不让带家属，你忙你的工作就行了。为什么不让？你知道吗？这样一来，我就等于又丧失了一次宣誓主权的机会。你上学的时候肯定很多人爱慕你吧？对呀、啊，我当时可受欢迎了。你吃醋啦？不，我不吃醋。